<rire> le risque acceptable, forcément, ça, ça dépend de chacun. C'est des pratiques quand même qui sont un peu engagées. Quand on pratique ça, entre guillemets, on signe un contrat en ayant lu toutes les clauses. Et dans les clauses, on sait qu'en cas d'erreur, ça peut être fatal. Salut, je m'appelle Louis Tamburello, je suis ingénieur commercial, j'ai 35 ans. Et le week-end, en général, il y a montagne. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On aime bien dire ça dans le best jump. Comme on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on... je pense que c'est bien d'avoir de, de, l'esprit critique et de dire euh, est-ce que euh, tu as fait les choses bien Est-ce que tu as eu de la chance c'est la recherche euh, difficile et paradoxale, c'est de trouver l'équilibre entre à quel point je peux kiffer en gardant euh, telle marge de sécu. C'est très subtil, très très subtil et j'espère un jour trouver vraiment euh, cet équilibre parfait où on, on peut continuer à, à profiter en fait, mais de manière pérenne. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur la vidéo The Blade d'Alexis Rigetti. J'ai vu ce spot qui m'a pas mal inspiré. C'est quand même très esthétique. Il euh, y a des pitons, y a... tout est abrupt et escarpé. Et en plus de ça, ça avait l'air un peu retiré. Et ça me donne envie d'y aller pour euh, pouvoir sauter. Euh, donc je l'ai appelé. Première image avec écrit drop. Ouais, donc ça c'est le drop. Euh, alors c'est hyper dur quand même d'évaluer la hauteur. Euh, sachant qu'on la voit sur une autre image où je l'ai tracé de plus loin, on, on a l'impression qu'il est plus haut. Ok, donc là il y en a une, on, on voit la reine de face et on te voit en haut avec le vélo. Ouais, c'est ça. Et pour moi, il faut sauter à droite, là. Là, c'est ultra vertical, tu vois. Il faudrait y aller, que je prenne les mesures au laser avant, de la face d'un stick, du talus en bas. Ouais. Et après, je superpose de, avec mes données GPS sur mon pierceau. Et mmh. si mon pierceau, il passe, c'est que c'est bon, en fait. Je vais essayer de calculer. Moi, j'ai 1 cm 4 qui fait euh, 2 mètres, on va dire. Je te fais ça grosse maille, hein. Euh, 1 cm ouais. 5 qui fait 2 mètres, là, j'ai 30. Ah ouais, bah mon estimation était bonne, ça fait, ça fait 40 mètres. Pour moi, la photo, euh, la dernière photo du piton, on voit 40 mètres de face. Si je compare à la photo, on voit toute la face. Donc c'est en dessous le sort de béquet, là, comme ça. Très grosse maille, pour moi, t'as as, as pile 100 mètres jusqu'au talus. Parce que tu, toi, tu veux sauter à quelle heure, en fait Bon alors, Loïc va nous plier sa voile, là. Ouais. Tu plies en glisse en bas ou en glisse en haut, du coup alors là, on va pas être trop optimiste, partir sur un glisseur bas. Donc c'est cet élément rectangulaire, en fait, en résille, 
qui sert à temporiser plus ou moins la, la voile. Si on a une vitesse de chute qui est très élevée, donc si on a chuté longtemps, pour ne pas se faire démonter le dos et, et le squelette en fait, on a le glisseur qui va descendre progressivement en fait dans des lignes. Du coup, le déploiement va se faire en douceur. A l'inverse, si on a un saut où on aura peu de vitesse de chute parce qu'on a peu de délai de chute, le glisseur étant déjà stocké en bas, il n'aura aucune fonction. Non, non, mais il va vouloir aller... Euh, il va vraiment... Euh, S'il fait ses griffes sur la voile, je suis pas sûr que ça... Soit il y a 100 mètres de plus... Donc, attends, 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 vire-le. T'as peur qu'il fasse Non, non, regarde. Non, non, mais il fait exprès. Alors, bien sûr, c'est une activité qu'on ne peut pas improviser, en fait. Il y a des étapes un peu traditionnelles. Moi, j'ai pas forcément fait le parcours le plus classique. Je viens du saut pendulaire. Donc, c'est une discipline en falaise où, en fait, on fait de la chute libre sur corde. Ouais. OK. 3, 2, 1, et boum Putain Oh non mais c'est dingue Wouhou Mais le parcours typique c'est d'aller faire des sauts d'avion en parachutisme. En général, on préconise au moins 200 sauts pour euh, commencer à faire de la théorie et puis de la pratique sur le base jump. Et puis euh, derrière, on va euh, bah, commencer par faire du pont. Des sauts de pont où on n'aura pas d'obstacle en fait, on, on aura le droit à, à l'erreur entre guillemets. Après quelques sauts de pont, on va commencer à bah, approcher les falaises et puis à faire des sauts là où il y a beaucoup de dévers qui permettent d'avoir euh, voilà, une première approche avec euh, une relative sécurité. On était censé attendre des bonnes conditions météo et euh, là aujourd'hui, bah, bah finalement il fait pas beau, il euh, y a du vent, en fait il y a tout ce qu'il faut pas quoi. C'est euh... parfait, les conditions sont <rire> Dans le base jump, il y a plusieurs base jumps en fait. Il y a des gens qui pratiquent ça en urbain. Là, on ne peut pas réellement parler de sport, parce, enfin, dans la mesure où il n'y a pas d'effort physique particulier. C'est plutôt une activité. Euh, en revanche, quand on va l'amener en falaise et en montagne surtout, et d'ailleurs on change de terme, souvent on parle de paralpinisme, parce que justement il y a un ensemble d'activités autour, donc il va y avoir l'accès, ça peut être de l'escalade, ça peut être du rappel, ça peut être de la rando. C'est reparti pour l'ascension. Et il y a le côté de terrain, euh, en plus du vol derrière, donc de la partie aérienne. Donc c'est assez complémentaire. Je ne veux pas être négatif, mais le plafond est en train de s'abaisser. En fait, il fait vraiment un sale temps. Et je me demandais si Loïc il pouvait pas sauter depuis le trou, tu vois. Elle est belle, hein, Starch. Donc là, Loïc il est en train de vérifier la première excroissance rocheuse que pourrait y avoir un impact, quoi, s'il saute. Quoi. En arrivant sur un saut qu'on ne connaît pas encore, il euh, y a plusieurs choses à vérifier. Vérifier la hauteur déjà, 
Puis après, il y a une phase quand même un, un peu d'exploration, de voir euh, si en se décalant avec différents angles, on va avoir réellement l'amplitude. Et du coup, on va derrière aussi adapter le saut, le choix du pliage, le choix de l'extraction. Ce qui se passe souvent, c'est qu'en vue drone ou en vue de loin, on a l'impression qu'une falaise elle est très verticale. Mais une fois sur place, il y a pas mal de choses à vérifier. On va voir parfois une vire qui dépasse qu'on n'avait pas vue. Ou alors, on va voir que la falaise est positive sur tout le départ. Ou alors qu'on n'a pas accès tout simplement aux zones où on va avoir de l'amplitude verticale. Ouais, donc ici, ça passe pas visiblement. Ah, c'est ça le piton là. Deuxième au-dessus, je sais pas, il est peut-être plus fermé le saut. Il est où tu l'as positionné là-bas ah, Du coup, le problème en Belgium, c'est qu'il faut du vertical. Et là, on cherche du vertical. Ouais, c'est l'inverse du vélo. Faut que ça passe pas en vélo en fait. <rire> Donc euh, il est à moins 30. Okay. Ouais, c'est bien. On le voit direct, on peut se pencher facilement. Touche C'est un peu au bord là, tu me fais peur quoi putain. Ouais, c est, c est, c est... <rire> On va regarder ce replat là. Ouais. C'est sûr que là c'est bien raide tu vois. Sauf que 80 moins 20, 60. Donc il n'y a que 60. Comment tu arrives à mesurer la hauteur Laser. En fait je prends le point bas, je prends le point haut et puis je fais la différence. Ça, ça, tu fais Pythagore quoi il le fait lui, regarde. Ah, ah il le fait tout seul Ouais, non, je fais pas léco dans ma tête. Hein. Un saut qui est très très bas, aux alentours de 40 mètres, 60 mètres, on va faire une static line. Donc ça, c'est du fil à casser. Ça casse en gros à l'équivalent de 40 kg. Et c'est ce qui va être lié à l'objet d'où on saute et à la drive d'extraction. Verdict là Static line ok, à la main peut-être. Donc c'est pas c'est pas incroyable, je pensais plus euh... en plus quand t'arrives à première vue t'as une espèce de sensation de gaz que t'as même pas là-bas. Ouais. Et en fait c'est. je pense qu'il y a moins d'amplitude que là-bas. Je vais aller repérer là. Je crois... je crois que si tu veux grimper il y a à gauche ça a l'air mieux mais. Par ici, non, ouais en contournant.
niveau de tes pieds, tu pourras en prendre. Ça sonne creux, hein, plein d'endroits. Teste bien les rochers, hein, Tifon. Hein. C'est quand même plein gaz. Hein. Ah, monsieur Eric, qu'est-ce que ça dit là Là, ça dit que je me chie dessus pour mon combat. Je suis allé voir là, mais je peux pas vraiment aller à la pointe des cailloux, t'as vu Bah, c'est clair, le rocher il est hyper fracturé. Ouais, est Regarde même... ce rocher là, il Franch... est posé. Franchement, ça. Il ouais. est posé sur la planche, tu sais. Ouais, c'est chaud. <rire> ça t'inspire pas confiance quand même. Quoi. Là, j'y vais pas, tu vois. Ouais, ouais c'est clair, mon peu. Déjà là où on est. Putain, c'est beau. Il hein. n'y a rien qui tient. Attends, parce que peut-être qu'à 3, le pic il se barre en fait. Bien sûr, là. Bon, tu vois, petit toi, des fois du vélo, on fait un peu de montagne. Ah, c'est la descente qui va être plus chaude. Hein. Du coup, tu as vu un, une exit là Ouais, mais à la main. Si on est un peu plus haut, aux alentours des 65, 70, jusqu'à 100 mètres, on va voir l'extracteur de la main. Donc ça, ça s'appelle une drisse. Elle est reliée à l'extrado de la voile sur un point où il y a beaucoup de coutures. Et puis en bout de drisse, on va avoir un extracteur. Donc là, c'est plutôt un extracteur de taille modérée. Descendre. Par ici Bah c'est par ici la montée. C'était pas plus bas Non non c'était ça. Mmh. <rire> non le problème c'est surtout les blocs parce que ça, ça se taille de partout quoi. On est bien à votre temps sur celui-là. Je pêche un peu là. Putain faut pas qu'on sorte l'un en dessous de l'autre. Hein. On va se coller ouais, pour la suite. Le plus relou c'est là non la euh, En bas il y a un petit passage aussi qui est pas bon. On est bien là Ouais, faut se, faut se dire ça Il ah. faut faire de l'adhérence là J'avais pas prévu ça aujourd'hui Ah. Après, je suis pas mauvais, hein, je t'avais dit 100 mètres Alors, en calculant avec les images du drone. Quoi. Et si on est au-delà de 100 mètres, en général, on va partir rangé, c'est-à-dire l'extracteur euh, dans le sac en fait. On va l'extraire nous manuellement, euh, ce qui va permettre de, de retarder un peu l'ouverture. Plus on a d'auteur, aussi plus on va pouvoir euh, commencer à utiliser des combinaisons comme les Wixo. Si jamais il fait un saut au wingsuit, et ben, le problème c'est le temps d'ouverture de la wing, il faut à peu près 100 mètres pour que ça se gonfle et à 100 mètres t'es sur le replat qui est à mi falaise sauf qu'ensuite ça continue donc en fait s'il arrive à gonfler pile poil avant et à passer ce replat, ouais, c'est tout, tout gagné quoi bah, c'est là où t'es dans la limite du calcul grossier <rire> moi je charge les ouvertures à VTT et, et ben, lui il charge les ouvertures en, en, en wing j'ai l'impression que le vent a tourné là tu sautes pas aujourd'hui 
Ouais. Trop de vent. Trop de rafale, on va dire. Mais c'est surtout là, à l'ouverture, comme je suis sans wingsuit, euh, tout reproche de la falaise. Si tu as un 180 à l'ouverture, tu es proche de la falaise. Et si à ce moment-là, il y a des rafales, euh, ça peut t'envoyer de plein. Quoi. Bon, on se met que partie remise. Nous, on va descendre à vélo. Je cache pas qu'on est un peu frais. Hein. Ah bah là, le ratio euh, temps de réflexion, temps d'action. Euh... Ouais. Oh putain, mais je suis mort de froid. Là, je tremble. Premier jour, on a pris un but, mais deux jours après, par contre, on a eu un sacré euh, créneau météo avec euh, du soleil, absolument zéro vent et puis la grosse motive. problème Loïc C'est la gelée oui. blanche à mort là oh, Pour arriver à l'exit euh... En fait c'est le plus dangereux d'arriver à l'exit en règle générale non Ouais là ouais. Ah ouais ça glisse un peu beaucoup quoi. Putain ça c'est le truc qu'on avait pas prévu quoi. On est con pourquoi on a pas pris des corps j'aurais chez moi en plus Si j'arrive à m'approcher bien, après je peux frotter au textile. <rire> 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 ça me fait trop flipper là, putain. J'aime pas ça. Moi. explication, Loïc il va pas sauter là où il avait pris les mesures, il va sauter à un autre endroit qu'il avait pas mesuré mais qui a l'air meilleur. Mais tu sais que je suis en train de voir que il y a peut-être une autre ligne de saut là, là où il y a marqué drop là, et on voit le, le petit bout de piton et là tu vas sur la, le morceau de gauche et là, euh, là, là t'as plus de 100 mètres largement euh, totalement des verts en fait. Attends j'ai la vue 3D de la face parce que c'est voiles en même temps, non t'as des verts de taré. On est allé partout sur la falaise sauf, euh, sauf là. J'aurais fait un bon beige de peur à Loïc, puisque je t'en ouais. avais parlé dès le début, hein, ce truc en plus. Ouais, là-bas on le voyait, et puis euh, une fois sur place, euh, j'avais pas forcément envie d'aller là, plutôt là-bas. Alors, euh, l'accidentologie en base jump, la plupart des accidents, euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on va dire que c'était les orientations à l'ouverture, c'est-à-dire que pour une raison ou une autre, alors une épaule enfoncée à l'ouverture, un pliage asymétrique, une rafale euh, sur un côté, on va voir le parachute qui va s'ouvrir, mais qui va s'ouvrir vers la falaise. Ok, 3, 2, 1, du bombaz. On peut avoir des twists, les suspentes à mêler, 
Et ça peut être aussi une erreur de pliage, une erreur de, de routage de, de la drisse d'extraction, euh, une erreur de choix euh, sur l'extracteur par rapport au saut qu'on va faire. Aujourd'hui, avec l'avènement la, de la wingsuit et le développement des combinaisons, on a affaire à de l'accidentologie euh, un peu différente où les gens ne vont pas trouver leur poignée pour ouvrir le parachute. Ça arrive, ou voilà, la main trop froide euh, en hiver, euh, ou alors le tissu qui ne se met pas au bon endroit. Donc, des gens qui vont prendre des risques euh, un petit peu trop euh, poussés en étant bah, peut-être trop près du relief aussi, en réduisant un peu trop les marges, en tout cas leurs marges puisqu'elles sont propres à chacun. Euh, mais dans 99% des cas, c'est une erreur humaine. L'extracteur là, déjà dans la main, déjà sorti. Et je pars, j'attends un tout petit peu, et je jette. <rire> Puis après c'est un long vol sous voile. T'es au bord du vide, tu vois, le vide il est là et, et, euh... et tu passes à une phase d'accélération mais ultra violente quoi. Et c'est ce contraste là je trouve qui est le plus, euh, plus impressionnant. Quand on commence le base jump, on a peur euh, systématiquement à chaque fois. Et puis après ça va être très différent, on va avoir peur euh, euh, d'un saut nouveau par exemple ou alors on va avoir peur euh, d'un contexte. Le saut on ne l'a pas encore fait, euh, il y a une configuration en termes de falaise qui est différente, euh, qui sort de nos habitudes. Le vent euh, peut-être, euh, les tendances sont différentes sur le spot. Ok, ça c'est tout bon. Allez, 3, 2, 1, et du base Et du base C'est trop beau
zéro air quoi. Magnifique, magnifique quoi. En pratiquant euh, ce genre de sport, on apprend à connaître ce qu'on qu a comme limite. On apprend à faire évoluer notre zone de confort et puis on, on trouve nos limites suivantes. Euh, pour autant, je n'ai pas le sentiment que j'ai besoin de repousser en permanence. J'ai besoin juste d'atteindre un équilibre. Je ressens quand même ce plaisir de voler. Euh. On s'est arrêté à Saravillo pour faire un deuxième saut que Loïc connaît pour faire un deuxième saut en wingsuit. Donc ce matin il a sauté avec celui-ci et maintenant il va sauter avec celui-là. Donc là il met en place la wingsuit. Ah ouais, il va vraiment décoller du piton là, ok. C'est bon ça et la cime des arbres au-dessus du couloir, elle bouge pas non plus. C'est vraiment un vent de... Enfin, un orographique quoi. C'est quand tu veux. Petit tour, c'est bon Ouais, ouais, bah, je suis fait. Extracteur. Ok, par terre ça traîne pas. Le tissu il est là. Tout est bon. Ça fait 3, 2, 1, et vas C'est bon, je suis posé les gars Ça c'était une belle journée ça 
<rire> Moi, après un saut, mais euh, je suis refait quoi. Ma journée, elle est... En fait, juste d'aller prendre un café après un saut, j'ai l'impression que ça sublime le truc en fait. Je, je le vis avec le sourire, euh, euh, je sais pas, j'ai l'impression d'être ultra relaxé, de, ouais, de kiffer la journée euh, encore plus en fait. Alors, il faut le dire quand même, j'avais oublié mon masque dans la bagnole. Ouais, dans la bagnole, du coup j'ai réussi à me bricoler euh, un truc qui tient, qui tient mes lunettes euh, de plage là. Ça passe bien, hein, j'ai pas pleuré des yeux. <rire>